你这是做什么？别叫我姐，姐已经死了。姐，你回来再勾引菊月，你当我不存在是吗？菊元哥，马上向叶府道歉。他不要脸勾引你、啊，我没打死他已经很手下留情了。叶府是我妹妹，我答应过一静要好好照顾她。如果你再不道歉，我们以后不再有任何关系，君彦哥，要不就算了吧。你可以走了，以后不要让我再见到你。对不起，以后这种事不准再发生，不然你知道后果。果然，衣服一回来，君远身边就热闹多了。说不准陆总就喜欢这样的热闹。陆总，我多嘴一句，您安排一小姐回国，这是为了分散林小姐的注意。但您为什么不把这个真相告诉安小姐呢？为什么要告诉她？您不怕安小姐不知道？您是为了保护她和孩子。让他对您误会更深吗？没关系，这不重要。陆陆总，这么晚了你还过来啊？怎么不希望我过来啊？不是，您这样来回奔波，不是太累了吗？今晚不走了。陆陆陆总。孤陋男寡女共处一室，这样不太合适吧？合理合法有什么不合适的？那您自便，我累了，我先去睡了。陆陆陆总。好看吗？啊，好看，简直是艺术品。你是不是想要？你千万别误会，我是在做胎教，潜意识胎教。我的感知会通过大脑传递给孩子，他们就会知道是他爸爸。进一步交流，效果会更好。我不是，我从来都没有过经验，我还怀着孕呢。不行，陆总，我害怕。这就害怕了？你以后生孩子怎么办？我我也不想生了呀，我都还没生就做女人呢。那今晚升级一下，陆总，求你别这样了。<笑>看你以后还有这种图谋不轨的心。没想到你还挺注意身材，怪不得一点都不胖。我这都是为了工作。总不能总监的位置还没坐稳，就因为肚子大被迫藏起来吧？那你还真是个模范员工啊！为工作奋斗，不快乐。那如果输了呢？如果输了，就辞职呗。你在威胁我？当然不是啊！如果我输了，就说明我技不如人，我诚心规划自己的职业生涯，没什么错吧？看来你都算计好了。其实我离开，对你来说，并不是什么坏事。我走了，我们之间就能完全断开，你也不见为敬。如果能如你所愿，孩子都像你，不像我就更好了。这样，你就可以把我从记忆里完全抹去了。你是我肚子里的蛔虫，我想什么，你真的知道吗？相处这几个月，你都是这样表达的。你别东想西想的，你
你小孩子。安总监，听说昨晚你请了营销部吃饭唱 K， 公司可是明令禁止这种拉拢行为的。竞争才刚刚开始，安总监就在背后搞小动作。你们不也请了营销部去度假村吗？你开什么玩笑？周末我们可是在家设计新品，哪有什么时间去度假村啊？周五的时候，易总监亲口说的。易总监是这样说了，可是大家啊，还是觉得家里比较安静，就取消了。安总监，公司明令禁止中途政治风，你还是解释一下吧。安总监，这件事情是怎么回事？安总监请营销部的人吃饭，应该是想增加部门之间的粘性，怎么把我们也叫上呢？大家都是一个部门的，虽然有竞争，但也要团结呀、啊。小安，竞争要讲究一个公平性，你也是公司的老同仁，怎么能跟他们一样三种原则性服务呢？这件事，这件事我澄清一下，那晚的饭局和聚会。是几个部门联合举办的一次交流聚会。是的，除了营销部，还有安保部、保洁部、后勤部。没错，我可是拍了很多视频和照片的。易总监、赵副总，如果不信的话，可以拿去看一下。以后像这种小事，就不要惊动公司高层了。怎么处理，你们设计部自己决定。安总监，陆总让您去谈办公室。你胆子不小了，新设计还没出来，就敢打营销部的主意了。我要是说我被人设计了，你信吗？周五突然要求增加营养费，怎么想用这笔钱来收买人心啊？按照婚姻法规定，我们结婚后的财产属于夫妻共同财产，我花你的钱，天经地义。天经地义。好一个天经地义啊！你要是降低额度，我就告诉全公司的人，我是你老婆。相信这个消息，肯定会轰动陆氏，也会轰动整个陆城吧。嗯，怎么？你觉得这个能威胁到我吗？我不知道，反正我只知道你的未婚妻林婉书和你的白月光依夫，肯定会破得水漫金山的。祸从口出，你再不管好这张嘴，一定会追悔莫及。我惜命的很，只要你不逼我，我肯定不会去做你。你乖乖的，我保证你会得到你想要的，否则后果一定是你无法承担的。只要你不降低医药费的额度，我肯定会守口如瓶，老实本分的。你这是在跟我演绎什么人为财死，鸟为食亡吗？陆总，没什么事我就先走了。设计部挺忙的。今天是我姐的忌日，待会儿君渊哥要跟我去祭拜我姐。每到这时候，他就会特别难过，有时候把自己关在房间一整天，抱着我姐的照片，不吃不喝。怎么这么酸啊？不是纯甜的蜜橘吗？衣服呢？听他说今天是他姐姐的忌日，陆总陪他一起去祭拜了。他说陆总还抱着他姐姐的照片在房间待了一整天。一个空盒子，连骨灰都没有，祭拜个屁呀、啊！哎，都中午了，陪我吃饭去。啊？你怎么还没有把衣服从公司赶走啊，林小姐？她姐姐可是陆总的白月光，我就是她的眼中钉。自那件事以后，陆总每次见我，都觉得眼睛疼。要不是我有那么一丢丢设计才华，他早就把我炒鱿鱼了。昨天衣服还在背后捅我刀子呢，陆总口头批评都没有，反倒觉得我不懂事。小贱人。我弄死他！白月光就是男人最向往的人，陆总爱屋及乌，自然会把衣服当成他。林小姐，你是正宫，棒打小三合情合理啊，你得加把劲啊！狗屁白月光，去死吧！嗯。嗯
。我跟安琪正在一起吃饭呢，我们一起吧。干嘛去？我回去工作。吃完再走。安琪，你还是留下来把这些都吃完吧。学院他平常最讨厌别人浪费食物了。嗯，好。太羞了场了吧？他的未婚妻、法律配偶和小情人，都凑成一桌麻将了。安子，跟我们在一起是不是很拘束呀？叶总监都不拘束，我怎么会拘束呢？